Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Dios les bendiga. Les saluda Miss Wendy Quintanilla y vamos a comenzar con nuestra clase de estudios sociales con el tema conquista y colonización. Recientemente, en esta semana y la semana anterior, estuvimos aprendiendo acerca del descubrimiento de América. Y aprendimos muchísimo, ¿verdad? Hablábamos de un personaje muy importante que eh, formó parte de esta expedición de descubrimiento llamado Cristóbal Colón. Después del descubrimiento viene lo que es la conquista y colonización. Así es de que vamos a poner atención para que podamos aprender un poco más acerca de este tema. Ustedes en su material del de libro de actividades tienen esta imagen exactamente en la página número 69. Vamos a identificar algunas características de ambos. La primera imagen que tenemos aquí son una representación de nuestros indígenas. Y el personaje que tenemos aquí es un representante español. Veamos las diferencias. ¿Ven el tipo de vestimenta de nuestro indígena? Casi no usaban ropa. Recuerden que cuando Cristóbal Colón llegó a tierras americanas, se encontraron con un mundo totalmente diferente. Y dentro de ellos se encontraron estas personas llamadas indígenas o indios. Y ellos vestían poca ropa, ¿verdad? A diferencia de los españoles que venían muy bien dotados de un equipo y de una armadura, ¿verdad? Muy predominante. Entonces, más adelantito estaré explicando acerca de las diferencias. Vamos a hablar un poquito acerca de la literatura, del descubrimiento, de la conquista y de la colonia. Muy bien. Vamos a decir que la llegada de los españoles a América significó el encuentro entre mundos totalmente diferentes. Por un lado, los españoles pensaban el llamado descubrimiento como una empresa dictada por la providencia divina que les permitía expandir el imperio español e incorporar al catolicismo un pueblo entero. Ellos venían con esa idea. A diferencia de los indígenas, ¿verdad? Ellos venían o veían la llegada de aquellos hombres, pálido, decían ellos, a veces como una amenaza, como eh, a su modo de vida, como un intento eh, ilegal de cambiar su religión e incluso como el cumplimiento de viejas y terribles profecías que ellos tenían. Su punto de vista fue llamado por el león portilla, visión de los vencidos. Entonces, para los españoles esto era un gran descubrimiento. Era un, uh, una historia nueva que contar a, a su pueblo. Sin embargo, para los indígenas más lo veían como una amenaza, sentían temor por, <coughs> perdón, por lo nuevo que estas personas traían, eh, nuevas culturas y sobre todo quererles cambiar su religión cuando ellos tenían otros tipos de dioses. Vamos a leer qué significa cada una de estas cosas, qué significa conquista y qué significa colonización. Bien, conquista es apoderarse de un lugar como un territorio, una ciudad, etcétera, por la fuerza especialmente con armas. Entonces, ustedes vieron al inicio en la portada que yo tenía ahí una caballería que llevaba muchas armas, espadas, arcabuces, porque iban en plan de conquista. ¿Qué significa entonces colonización? Colonización es establecerse, es un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo. Es un país o región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Eso fue lo que vinieron a hacer los españoles, ¿verdad? De, primero el descubrimiento, luego del descubrimiento, la conquista. Y después de la conquista viene lo que es la colonización, donde ya ellos se quedaron un tiempo acá, eh, se hicieron, eh, se casaron o se, se quedaron con algunas de las eh, indígenas de acá, de, de América, y ocurrió lo que fue el mestizaje, ¿verdad? Entonces, sepamos identificar ambas definiciones. Esta es lo que ustedes van a escribir en su cuaderno el día de hoy. Muy bien. La asignación para ustedes el día de hoy es la siguiente, mis amores. 
Número uno, van a copiar en su cuaderno la definición de conquista y colonización. Exactamente esta diapositiva que acabo de pasar. Solamente estos dos conceptos, ¿ok? Van a copiar el tema, que el tema se llama conquista y colonización, y van a escribir definiciones. Luego de eso, se van a ir a su paginita pa, eh, número 66, que ustedes ya la tienen, en su material de trabajo, página 66, 69, perdón, 69, donde van a escribir características tanto de los indígenas como de los españoles. Ustedes van a observar, dice, resolver página número 69 de su libro. Observen la imagen y enumere cinco características de los indígenas. Y cinco características de los españoles. Entonces, ustedes van a identificar qué características tiene cada uno de ellos. Esta tareita la van a enviar más adelantito cuando yo se las comience a pedir. Gracias por su atención, chicos. Que tengan un bonito día. Hagan su trabajito en tiempo y forma. Los quiero muchísimo y les mando muchos abrazos. Hasta la próxima.